మినపప్పుని ఒక మూడు నాలుగు గంటల ముందు నానబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇది చలికాలం కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువసేపు నానితే బాగుంటుంది అదే వేసవికాలం అనుకోండి నలభై ఐదు నిమిషాల నుండి గంట నానితే మినపప్పు చక్కగా నానిపోతుంది మినపప్పు ఎక్కువసేపు నానబెట్టినా కూడా ఆ స్మెల్ వచ్చేస్తుంది మినపప్పు ఎక్కువగా నానింది అనుకోండి ఆ స్మెల్ భరించలేము అయితే వడలకి ఎప్పుడైనా సరే అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా నానబెట్టుకున్న మినపప్పు అయితే బాగుంటుంది ఇంకా తోటకూర తోటకూరని సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి తోటకూరతో అసలు ఎన్ని ఐటమ్స్ చేయొచ్చండి తోటకూరలో కొంచెం ఉల్లిపాయలు ఎక్కువ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే కనుక చపాతీతో చాలా బాగుంటుంది తోటకూరతో పులుసు చేసుకోవచ్చు తోటకూరతో పరోటాలు చేసుకోవచ్చు తోటకూరతో రైస్ ఐటమ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు తోటకూరలో మనకి రెండు రకాల తోటకూరలు దొరుకుతాయండి ఒకటేమో ఇలా తెల్లగా ఉన్న తోటకూర ఇప్పుడు నేను వడలకి వేస్తున్నాను ఎర్ర తోటకూర దొరుకుతుంది అది కొంచెం పుల్లగా ఉంటుంది అనమాట దాంతో పచ్చళ్ళు చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అయితే ఎర్ర తోటకూర ఈ కాడలు ఉన్నాయి కదా ఇవి కొంచెం రెడ్గా ఉంటాయి దాన్ని ఎర్ర తోటకూర అంటారు అదే తెల్ల తోటకూరకి ఇలా కొంచెం కాడలు వైట్గా ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు తోటకూరని చాలా సన్నగా ఎంత సన్నగా తరగలిగితే అంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఎంత సన్నగా కట్ చేసుకోగలిగితే అంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట అయితే తోటకూరని కొనేటప్పుడు మటికి ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేంటంటే తోటకూర ఆకులు ఎప్పుడూ ఇలా చిన్నగా ఉండాలి లేతగా ఉన్న తోటకూర అయితే బాగుంటుంది ముదిరిపోయిన తోటకూర ముదిరిపోయిన బెండకాయలు దేనికి బాగుండవు సో ఇలా చక్కగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి తోటకూర కట్ చేసేసుకున్నాం కదా అలాగే ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తెచ్చుకుందాం అయితే మిక్సీ జార్లో మనం బడలు చేసుకునేటప్పుడు పప్పు వేసుకుంటాం కదా కొంచెం వేడి అవుతుంది అలా వేడి అవ్వకుండా మనం కొంచెం ఇందులో ఐస్ వేసుకుంటే కనుక పిండి చక్కగా వస్తుంది లేదు అంటే ఇంట్లో వెడ్ గ్రైండర్ ఉంటే అందులో డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవచ్చు అందులో ఐస్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అది వేడి ఎక్కదు సో ఇలా మినపప్పుని ఎప్పుడు వడలకి వేసేటప్పుడు నీళ్ళు రాకుండా ఇలా పొడిగా వేసుకోవాలన్నమాట అలాగే ఇందులో ఒక నాలుగు ఐస్ ముక్కలు వేద్దాం వడ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ పాటిస్తే కనుక వడలు చక్కగా మెత్తగా ఉంటాయి కొంతమందికి వడ చేసేటప్పుడు చాలా గట్టిగా అయిపోతున్నాయి అంటున్నారు ఇలా పాటిస్తే కనుక పిండి మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడు వేడిగా అవ్వకుండా చక్కగా ఇలా కొంచెం ఐస్ వేసి పట్టుకుంటే పిండి వడల పిండి చక్కగా వస్తుంది ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టుకుందాం ఇంకా వడల పిండి మిక్సీ పట్టేటప్పుడు ఉప్పు వేయకూడదు ఫస్ట్ ప్లెయిన్గా పట్టుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా బీట్ చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మిక్సీ పట్టుకుందాం పిండిని మిక్సీ పట్టేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తెచ్చుకుందాం వడలు పర్ఫెక్ట్గా రావాలి అంటే మనం కలుపుకున్న పిండిని బట్టే ఉంటుందన్నమాట సో ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టుకున్న చూడు ఇలా సాఫ్ట్గా పట్టుకోవాలి పిండిని పిండిని బౌల్లోకి తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అసలైన పని స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట ఇక్కడ మినపప్పు నానబెట్టుకున్న నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా ఒక్కసారి చేతికి అద్దుకొని పిండిని ఇలా బాగా బీట్ చేసుకోవాలి వడలు చేసేటప్పుడు మనలో చాలామంది ఏం చేస్తాం సాఫ్ట్గా రావాలని చెప్పి సోడా వేస్తాం కానీ సోడా వేయకుండానే వడలు చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి అది ఎలా అంటే ఇలా పిండిని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి పిండిని బాగా లైట్ చేసుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల పిండిలో గాలి బాగా నిండి చక్కగా ఉబ్బుతుంది మనం నూనెలో ఫ్రై చేసిన తర్వాత వడలు చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి అన్నమాట ఇలా బీట్ చేసుకుంటున్నప్పుడే పిండిలో మనం కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి చూడండి ఇలా చేస్తూ ఉంటేనే మీకు అర్థమైపోతుంది కదా చక్కగా పిండి పొంగుతుంది మీరు గమనిస్తున్నారు లేదో నేను అసలు ఉప్పు ఇందులో వేయలేదు ఎప్పుడైనా సరే ఉప్పు వేసి మిక్సీ పట్టుకుంటే ఇలా చక్కగా పిండి పొంగదు కూర్చుండిపోతుంది అందుకే పిండిలో ఎప్పుడు ఉప్పు లాస్ట్లో వేసుకోవాలి వడ పిండికి ఇలా కాసేపు బీట్ చేసుకోవాలి ఇలా కాసేపు తిప్పుకోవాలి ఇలా ఇది పర్ఫెక్ట్గా తయారైందంటే మీకు ఎలా తెలియాలి అంటే చిన్న పిండి ముద్ద తీసుకొని ఇలా నీళ్ళల్లో వేస్తే పిండి అలా పైకి తేలుతూ ఉండాలన్నమాట లైట్గా అవ్వాలి పిండి సో ఇప్పుడు నా వడ పిండి అయితే చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయింది దీన్ని కాసేపు ఇలా పెట్టేసి ఒక్కసారి హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుని ఇందులో కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ కలుపుకుందాం ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్న తోటకూర ఉంది కదా తోటకూరని వడ పిండిలో వేసుకోవాలి
చూడ్డానికి ఆకుర ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఒక్కసారి వండితే దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు వడపిండిలో కూడా మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది కానీ పిండిలో కలిపేస్తే మనకి కొంచమే అవుతుంది అలాగే తోటకూర వేసుకున్నాం ఇంకా మనకి కొంచెం మిరియాలు వడపిండిలో ఎప్పుడు మిరియాలు వేస్తే చాలా బాగుంటుంది అలాగే మిరియాలకి కాస్తంత ఉప్పు జోడిస్తే తొందరగా క్రష్ అవుతుంది చపాతి కర్రతో క్రష్ చేసుకుందాం ఇలా మిరియాలని క్రష్ చేస్తాం కదా అలాగే ఇక్కడ ఎండు మిరపకాయలు ఉన్నాయి ఎండు మిరపకాయల్ని కూడా కొంచెం మనం కట్ చేసుకుందాం చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని అందులో వేసుకుంటే మధ్య మధ్యలో ఎండు మిరపకాయలు తగులుతుంటే వడలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి నైఫ్తో కట్ చేస్తే సరిపోతుంది మరీ పెద్ద ముక్కలు కాదు మరీ చిన్న ముక్కలు కాకుండా ఈ సైజ్లో ఉంటే బాగుంటాయి అన్నమాట చూడండి ఇక్కడ నేను మిరియాలు చక్కగా క్రష్ చేశాను అలాగే ఎండు మిరపకాయల్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే కరివేపాకుని కట్ చేసుకున్నాను కొత్తిమీర్ని కూడా కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్రష్ చేసుకున్న మిరియాల పొడి ఎండు మిరపకాయలు కట్ చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర ఇవన్నీ పిండిలో వేసుకొని ఇంకా ఈ పిండిలో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు అన్నీ వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి దీనికి కలపకముందే ఇంకొక చిన్న పని చేయాలి మనం ఈ పిండిలో నేను ఓన్లీ మిరియాలు క్రష్ చేసేటప్పుడే ఉప్పు వేశాను కదా ఇంకా ఉప్పు వేయలేదు అయితే ఇక్కడ మినపప్పు నానబెట్టుకున్న నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా ఇందులో ఉప్పు వేసుకున్నాం కొంచెం ఎక్కువ ఉప్పు ఇలా ఎక్కువ ఉప్పు ఈ నీళ్ళల్లో వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి మనం ఎలాగో వడలు వేసేటప్పుడు నీళ్ళల్లో చేయి పెడతాం కదా అలాగే ఇలా ఈ పిండిలో అద్దుకుంటూ ఫస్ట్ మనం ఈ బ్యాటర్ని మిక్స్ చేసుకుందాం తోటకూర వడల బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన చేయిని ఇలా ఉప్పు నీళ్ళల్లో ముంచి వడపిండి తీసుకుంటే చేతికున్న ఉప్పు వడలకి పట్టుకుంటుంది పైన చక్కగా లేర్ లాగా పట్టుకొని బాగుంటుంది అన్నమాట మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఉప్పు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇందాక నూనె బాగా వేడెక్కిందని చెప్పి నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేశాను ఇప్పుడు చిన్న చిన్నగా ఇలా ఉండలు చేసుకొని బొటన వేలితో ఇలా ఒత్తుతూ మధ్యలో ఒక చిన్న రంధ్రం చేసి వడలు పెద్దగా చేయకండి చిన్న చిన్నగా చక్కగా బుల్లి బుల్లిగా చేసుకుంటే చూడ్డానికి బాగుంటాయి వీటిని చిట్టిగారెలు అంటాం ఫస్ట్ ఈ ఉండ మటికి రౌండ్గా చేసి జస్ట్ ఇలా వేలితో ప్రెస్ చేసి తోటకూర మధ్యలో తగులుతూ ఉంటుంది చిన్న రంధ్రం చేసి నూనెలో వేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో ఇలా అద్దుతూ ఉంటే చేతికి ఉప్పు పట్టుకుంటుంది ఆ ఉప్పే వడలకి సరిపోతుంది వడలు వేసేటప్పుడు నూనె మటికి మరీ ఎక్కువ వేడిగా ఉండకూడదు ఎందుకంటే మరీ టూ మచ్ వేడిగా ఉంటే వడలు పైన మాడిపోతాయి లోపల పచ్చిగా ఉంటాయి అందుకని ఇలా మీడియంగా ఉన్నప్పుడే వేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా చక్కగా రౌండ్గా చేసి జస్ట్ ఇలా వేలితో ప్రెస్ చేసి మధ్యలో చిన్న రంధ్రం పెట్టి నూనెలో వేసుకోవాలి ఇలాగే అన్ని వడలు నూనెలో వేసి రెండు వైపులా మంచి కలర్ వచ్చే వరకు కాల్చుకోవాలి ఒకవైపు మంచి కలర్ వచ్చిన తర్వాత రెండో వైపు ఇలా తిప్పుకోవాలి చక్కగా తోటకూర మనకి పైన కనిపిస్తూ ఉంటుంది లోపల మినపప్పు కాంబినేషన్తో బాగుంటుంది అయితే ఇలా మనం తోటకూర కలిపాం కదా ఇందులో ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు తోటకూరతోనే చక్కగా ఆ కాంబినేషన్ బాగుంటుంది ఇందులో అల్లం ముక్కలు వేసాం ఎండు మిరపకాయలు వేసాం బిర్యాలీ నుండి వచ్చే ఘాటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది వడలు మంచి కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి అయితే ఇలా కొంచెం టిష్యూ నాప్కిన్ వేసుకున్న ప్లేట్లో తీసుకుంటే ఏదైనా ఆయిల్ కనుక వడలకుంటే టిష్యూ నాప్కిన్ లాగేస్తుంది మరి వడలు మంచి కలర్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఇలా చక్కగా వడలు మంచి కలర్ రావాలి ఇప్పుడు వడలని ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఏంటో ఇంట్లో వడలు వేసుకుంటేనే పండగ వచ్చేసినట్టు అనిపిస్తుంది ఆహా మంచి కలర్ వచ్చాయి తోటకూర వడలు అంజలి గారు అడిగిన తోటకూరతో చేసిన మినప వడలు ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం
వడలు ఎప్పుడు ఇలా బుట్టలో వేసుకుంటే చూడ్డానికి బాగుంటాయి ఫస్ట్ కింద ఒక టిష్యూ పేపర్ పెట్టుకుంటా ఇప్పుడు చేసి పెట్టుకున్న వడలు బుట్టలో పెట్టేసుకుంది తోటకూరతో చేసిన మినప వడలు చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉన్నాయో కావాలి అంటే ఏదైనా పక్కన పచ్చడి ఉంటే కూడా చాలా బాగుంటాయి మరి పండగ రోజు అంజలి గారు అడిగిన తోటకూరతో మినప వడలు చాలా ఈజీగా చేసేస్తామండి మళ్ళీ తయారీ విధానం ఒక చిన్న రికాప్లో చూసేయండి తోటకూర మినప వడలు తయారీ విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్లో ముందుగా నానబెట్టుకున్న మినపప్పు ఐస్ ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టుకొని పేస్ట్ చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని బాగా బీట్ చేసుకొని కొంచెం నూనె పోసి పదిహేను నిమిషాలు బాగా బీట్ చేసుకొని అందులో కట్ చేసుకున్న తోటకూర ఉప్పు సహాయంతో క్రష్ చేసుకున్న మిరియాల పొడి కట్ చేసుకున్న ఎండు మిరపకాయలు సన్నగా కట్ చేసుకున్న కరివేపాకు కొత్తిమీర అల్ల ముక్కలు వేసి కలుపుకోవాలి తర్వాత ఉప్పు నీళ్లలో చేతిని ముంచుకొని అదే చేయితో పిండిని రౌండ్గా ఉండలుగా చేసి చిన్న రంధ్రం పెట్టుకుని వడ షేపులో ఒత్తుకొని వేడి నూనెలో వేసి రెండు వైపులా చక్కగా కాల్చుకుంటే తోటకూర మినపవడలు తయారవుతాయి